Praise the Lord. Hallelujah. Pray for the day with the day, Chenami. Ruvalia are really care. They would think they were should that marvel. Name will it to him. Subhashidam, Panbalamatayam, and the Patamate Wakim. They were a tear. ുംശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിവരാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാല് കുത്തിയ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അത് ലോകത്ത് വലിയ വാർത്തയായി മാറി ലോക ചരിത്രത്തിൽ അത് വലിയ അറിവായി മാറി ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഏതാനും നിമിഷം ഒരു വ്യക്തി നടന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വലിയ വാർത്തയായെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് വലിയ അറിവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനേക്കാൾ വലിയ അറിവാണ് ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കരുത്തെടുത്ത ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാരെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് ആരാണ് ദൈവം എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഈ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് പറയുക അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പരാജയം ഒരു പരാജിതന്റെ ജീവിതമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സമസ്ത മേഖലയിലും വിജയിക്കുന്നവരാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ല ഒരു സത്യത്തെ കൂട്ടിമുട്ടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വചനം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ബൈബിള് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ദൈവം സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമായി ആദി എന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വചനം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറിന്റെ രണ്ടിൽ മോശ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയും ലോകവും അങ്ങ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെ അവിടുന്ന് ദൈവമാണെന്ന് ഈ വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു അനാദി ആദിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം അനന്തത അത് അവസാനമില്ലാത്തത് ഇൻഫിനിറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സർവശക്തനായ 
സർവ്വവ്യാപിയായ സർവജ്ഞാനിയായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കരം ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിൽ തന്റെ കരവിരുത് നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റും ഈ ദൈവത്തെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നമ്മൾ കുട്ടിമുട്ടേണ്ടത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വചനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി രൂപരഹിതമായിരിക്കുന്നു ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു ആഴത്തിന്റെ മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി വെളിച്ചം നല്ലത് എന്ന് കണ്ട് ദൈവം വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു എന്നും ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കും അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ സൃഷ്ടി നടക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഒരു ജീവൻ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സയൻസ് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേസ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ഇതിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുക എന്ന് നടക്കുക എന്ന് സയൻസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ലോകത്ത് നിന്ന് വെളിച്ചം വരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഒരു വെളിച്ചം എത്തേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല എന്ന് ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുത്താൽ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിച്ചം ലോകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യനെ പോലും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കരുത്തെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ആ തേജസ്സിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമെ നമ്മൾ കുട്ടിമുട്ടേണ്ടത് ആ വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുറപ്പാടിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ മഹത്വം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം പുറപ്പാട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയും ദൈവവും തമ്മിൽ മുൾപ്പറപ്പിൽ കുത്തിമുട്ടുന്ന അനുഭവം അവിടെ വെച്ച് മോശയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകണം അവിടെ അടിമത്വത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മോശ വിടുവിക്കണമെന്നുള്ള വാക്കു കേട്ട് മോശ ഫറവന്റെ അരികിലേക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രസഹ ആചരിച്ച് കടന്നു വരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്ന് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിന്റെ ഒരു കൽപ്പന പ്രകാരം സീനായി മലയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലഭിക്കുകയാണ് പലും തേനമൊഴുകുന്ന കനാൻ ദേശത്തേക്ക് അബ്രഹാമിനും ഇസ്രഹാക്കിനും യാക്കൂബിനും അവരുടെ സന്തതികൾക്കും ദൈവം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മോശക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് സീനായി വിടുവാനുള്ള കൽപ്പന പക്ഷെ ദൈവം കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞ ജനം വിലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ദൈവം കൂടെ വരുന്നില്ല പകരം ഞാന് എന്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പേ അയക്കുകയാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് നമ്മളോടെ കാണുകയാണ് അപ്പം മോശ പറഞ്ഞു ദൈവമേ നീ കൂടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അയക്കരുത് കാരണം നിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ സാന്നിധ്യമുള്ള മരുഭൂമിയാണ് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം 
നീ ഞങ്ങളെ അയക്കരുതെന്നൊക്കെ മോശം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ അയക്കാം നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക ഈ സമയം മോശ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ മഹത്വം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം മോശയുടെ ഒരു അപേക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് മോശയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണണം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ആ മഹത്വം കാണണമെങ്കിൽ ദൈവം ആരാണെന്നറിഞ്ഞ് ആ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയണം അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ചിലമേ യു നീഡ് ആൻ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ഗാർ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കൃത്യമുട്ടണം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയണം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ അറിഞ്ഞ ദൈവം നമ്മുടെ നീളവും നമ്മുടെ ഉയരവും കളറും നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ദൈവത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടണം മോശ ദൈവത്തെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ നിന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് കാണണം എന്ന് മാത്രമാണ് മോശ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടാവിനെ അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുക ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ ലൈറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാകുന്ന വെളിച്ചം രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലൈറ്റ് ഈ സൂര്യൻ നമുക്ക് തരുന്ന വെളിച്ചം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകരുത് നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് സ്പിരിച്വൽ ലൈറ്റ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് യോഹന്നാൻ സ്ത്രീക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ദൈവം പ്രകാശമാണ് അടുത്ത വാക്യം ഒന്നിന്റെ ആറില് വീണ്ടും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ആ ഒന്നിന്റെ ആറിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ അന്ധകാരം ഇല്ല ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ ദൈവം വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ദൈവം പ്രകാശമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച യോഹന്നാൻ സ്ലേഹ തന്റെ സുവിശേഷത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായത് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായത് വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായി ദൈവം പ്രകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ യോഹന്നാ സ്ലിക പറയുന്നു ദൈവം വചനമാണ് വചനമാണ് ദൈവം ഈ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്ലിക ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മോശ ചോദിച്ചു ദൈവമേ നിന്റെ മഹത്വം എന്നെ കാണിക്കണം ഇവിടെ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിച്ചു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ദേഹ ജാതന്റേതുമായ മഹത്വം ഈ വചനം മാംസമായ ധാരണ മാംസമായി വന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ വചനം മാംസമായത് യശുവാണെങ്കിൽ ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആദ്യയിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും യേശു ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും യേശു ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ വചനം മാംസമായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു യേശു ദൈവമായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ആദ്യയിൽ യേശു ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരു ദൈവം 
സകല സൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നിൽ കരവിരുന്ന് നടത്തി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ ദൈവമാരുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് യേശു ആണ് ആദ്യയിൽ സകലതും സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോഹനം സ്ലിഗ വീണ്ടും തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു പിന്നീട് പറയുകയാണ് സമസ്തവും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ദൈവമാണെങ്കിൽ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ സമസ്തവും യേശുവിലൂടെ ഉണ്ടായി ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു മുൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു വെളിച്ചം അത് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ വിശ്വസിക്ക് അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു അതിനെ കീഴടക്കുവാൻ ഇരുളിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ലോകത്ത് ഇരുളിന് കീഴടക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാർന്ന വെളിച്ചമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ ഒൻപത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായി പക്ഷേ ലോകം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ലോകം ആ വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല യോഹനാൻ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർ ഒരു ും അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു ദൈവം അവരാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം യേശുവാകുന്ന പ്രകാശം യേശുവാകുന്ന വെളിച്ചം ഒരു ജീവനുള്ള ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നില് സകല സൃഷ്ടികളെയും എന്താ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആയി ദൈവം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സെൻപോൾ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊളോസോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് യേശു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യരൂപമാണ് സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുൻപുള്ള ആദ്യ ജാതനം യേശു ആണെന്ന് ഇവിടെ സെൻപോൾ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ യേശുവിനെ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ പുറപ്പോട് അനുഭവത്തിൽ മോശ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് മഹത്വം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് മോശ പറയുകയാണ് ഈ സമയം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ കഴിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്റെ മഹത്വം നിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് പക്ഷേ നീ എന്റെ മുഖം കണ്ടുകൂടാ കാരണം ദൈവത്തെ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ജീവനോടിരിക്കുകയും കഥാവ് പറയുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ അടുത്തുള്ള പാറമേൽ നീ നിൽക്കണം എന്റെ മഹത്വം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്നെ ഒരു പാറയുടെ ഇടുക്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ കൈകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ മറയ്ക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ കൈമാറ്റും അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ പിൻഭാഗം കാണാം പക്ഷേ മോശ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച മോശ ദൈവത്തെ കൂട്ടിമുട്ടി എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയണ്ടേ മക്കളുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുന്ന സമയം മോശയും ഏലിയാവും യേശുവുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാര് കാണുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് ജനമേ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ് യേശുവിനെ കൂട്ടിമുട്ടിയത് വഴി പഴയ നിയമത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ദൈവം മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം മറനീക്ക് പുറത്ത് വന്ന സമയത്ത് മോശ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ കൂട്ടിമുട്ടി ആരെ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ യേശുവിനെ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനേഴാം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 
യോഹനാനും പത്രൂസും യാക്കോബും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണം ഉണ്ടാവുകയും അവന്റെ അക്കത്തുള്ള ദൈവത്വം മറനീക്കി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം പതിനായിരം സൂര്യനേക്കാൾ ശോഭയേറിയതായി അവന്റെ മുഖം തിളങ്ങി ആർക്കും അലക്കി വെളുപ്പിക്കാൻ ആവാത്ത വിധം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വസ്ത്രം വെണ്മയുള്ളതായി മാറി ഈ സമയത്ത് മോശയും ഏലിയാവും അവിടെ കടന്നു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ മോശ ദൈവത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ അഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയാൽ മോവാബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മോശ മരണപ്പെടുകയാണ് മുപ്പത്തിനാല് അതിലെ നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ആറിൽ മോശയുടെ ശവശരീരം മോശ മരിച്ച് മോശയുടെ ശരീരം മൊവാബ് ദേശത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു താഴ്വരയിൽ അടക്കം ചെയ്യും എന്നാൽ മോശയുടെ ശവശരീരം എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം അത് മറച്ചു വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി അതിന്റെ ഒരു മറുവശം കൂടെ ചെന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂദായുടെ ലേഖനം യൂദാസിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഈ മോശയുടെ ശവശരീരത്തിന് വേണ്ടി മിക്കയിൽ മാലാഖയും പിശാചും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവുന്നതായി നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മോശയുടെ ശവശരീരം സാത്താന് വേണമായിരുന്നു നശിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ ദൈവം അത് മറച്ചു വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം മോശയുടെ ശരീരം കാത്തുവെച്ചു മോശയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മോശയുടെ ശവശരീരം പോലും ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം മോശ ദർശിക്കുക വഴി ആ പഴയ നിയമത്തിലെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുക ഒരു ദൈവത്തെ ുട്ടുവാൻ മോശ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിച്ചുവോ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഉത്തരം പുതിയ നിയമത്തിൽ മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ മോശ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ നടത്തിയ ആ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമി അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ഇസ്രയേൽ ജനം നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു പാറമേൽ അടിക്കണം മോശ ഒരു പാറമേൽ അടിച്ചു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം ഒരു പാറയിൽ നിന്നും ഒഴുകുകയാണ് ഒന്ന് ഗ്രന്ഥ്യൻസ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ സെൻബോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ആ പാറ യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ജനമേ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് കഥയാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവർ സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എബ്രായ ലേഖനം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുത്താണ് ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ അബ്രഹാം യാക്കൂബ് ഇസഹാക്ക് ജോസഫ് ഇങ്ങനെ ദൈവം പല പിതാക്കന്മാരിലൂടെയും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തന്റെ പുത്രൻ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ അവിടുന്ന് സകലത്തിന്റെയും അധികാരിയായി നിയമിക്കുകയും അവൻ മുഖേന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ അവസാന നാളിൽ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അതായത് തന്റെ പുത്രൻ വഴി ദൈവം നമ്മോട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ഈ വചനത്തിലൂടെ പുത്രങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടുന്ന് അതായത് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സകലത്തിന്റെയും അധികാരിയായി നിയമിച്ചു അവൻ മുഖേന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ തേജസ്സും സത്തയുടെ മുദ്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ദൈവം സകലതം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയായി നിയമിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തു മുഖേന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് 
ആ യേശുവാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ തേജസ്സും സത്തയുടെ മുദ്രയും എന്ന വൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ തേജസ് ആരാണ് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു സത്തയുടെ മുദ്ര എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം യേശു ക്രിസ്തുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വചനം സമർത്ഥിക്കുകയാണ് സകലത്തിന്റെയും അവകാശി യേശു ക്രിസ്തു സകല സകല സൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചറിയണം കാരണം സകല സൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരവിരുതെന്ന് പറയുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റേതാണ് കൊളോസോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനാറിൽ പതിനഞ്ചിൽ സെൻഗോള് പറഞ്ഞു വെച്ചു അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യരൂപമാണ് സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുൻപുള്ള ആദ്യ ജാതന പിന്നീട് പതിനാറില് വചനം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആ അവനിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള അദൃശ്യവും ദൃശ്യവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവനിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ആ അവനു വേണ്ടി അതായത് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ആധിപത്യങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവനിലൂടെ അവന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സിംഹാസനങ്ങളോ ആധിപത്യങ്ങളോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സിംഹാസനങ്ങളോ ആധിപത്യങ്ങളോ ശക്തിയോ അധികാരമോ എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവനിലൂടെ അവന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് സെന്റോള് കൊളോസോസ് രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മൂർത്തി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദൈവത്തിൽ വേണ്ടുന്ന സകല സ്വഭാവങ്ങളും ഒരു ദൈവത്വത്തിന് ദൈവത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്വത്തിന് വേണ്ടുന്ന സകലതും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ആ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്കും പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കും ദൈവത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാരെന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് തുറക്കണം വചനം മാംസമായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്ഷണിക്കണം അവൻ മാത്രമാണ് ഏക സത്യ ദൈവമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ നാളുകൾ മുതൽ ദൈവരാജ്യം ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ വിഷയമായി ബലവാന്മാർ അത് പിടിച്ചെടുക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു ആരെന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൽപ്പിടുത്തം ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നമുക്കുണ്ട് ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു മൽപ്പിടുത്തത്തിലൂടെ മാത്രം കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശം ദൃശ്യമാകാത്ത വിധം സകല മനുഷ്യരുടെയും കണ്ണുകളെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിശ്വാസികളായ സകല മനുഷ്യരുടെയും കണ്ണുകളെ അന്ധമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ആരെന്ന് അറിയാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ചു വെച്ചു നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ അടച്ചു വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് യേശു ദൈവമാണ് യേശു അല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യേശുവാണ് സകലത്തിന്റെയും അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ അവനെയാണ് എല്ലാ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ അവകാശിയായ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം തന്റെ ആദ്യജാതനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന സമയം എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബൈബിളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യം തന്റെ ആദ്യജാതനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരല്ല അവനെ ആരാധിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് തന്റെ ദൂതന്മാരെ കാറ്റും ശുശ്രൂഷകരെ തീനാളങ്ങളുമാക്കുന്നുവെന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുത്രനെ പറ്റി പറയുന്നു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം ശ്രദ്ധിക്കണം പുത്രനെ പറ്റി പിതാവായ ദൈവം പറയുകയാണ് സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് ദൈവമേ 
അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോലാണ് ദൈവമേ എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആര് വിളിക്കുക പിതാവായി ദൈവം വിളിക്കുക പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാകുന്ന ത്രീ ഏക ദൈവത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിതാവായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സെമ്പോള് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒൻപതിന്റെ അഞ്ചില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അവൻ സർവാധിപനാം ദൈവവും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനുമാണ് നമുക്ക് അമയൻ പറഞ്ഞ് ആ വചനത്തിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ സ്വീകരിക്കാം അവൻ സർവാധിപനായ ദൈവമാണ് അവൻ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരുവൻ തന്നെയാണെന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടില് സെമ്പോള് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ആദ്യ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഈ വചനം തുടങ്ങുന്നിടത്ത് തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അവസാന വാക്കുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഈ വചനം സത്യമാണ് ഈ വചനം മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇവിടെ ഒരു മണൽ തെരിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുൽപ്പൊടിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ആത് സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ യേശുവിന്റെ കരവിരുതുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ തലയിലുള്ള മുടി പോലും എണ്ണുവാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു ദൈവം ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തെ മരണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സത്യത്തെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം യേശു എന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വചനം സത്യമാണ് ഞാൻ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം മരണം വരെ എന്റെ യേശുവിനായി ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് പറയുകയാണ് പിതാവേ യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ത് മാറും നിങ്ങൾ രോഗിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഐസുവിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ബാധ്യതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും ഈ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മാത്രമാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സമീപസ്ഥനം ഹൃദയം മുറുങ്ങിയവർക്ക് വേദനിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സമീപസ്ഥനം നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് ഏത് വേദനയുടെ നടുവിലും നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു അവനല്ലാതെ യേശു അല്ലാതെ ഒരു സത്യം ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് യേശു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനാല് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലാണ് ദൈവം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം എടുത്താൽ ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ സൂര്യൻ ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് യേശുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഗ്ലോറിയാണ് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി ആ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ലോകത്തെ എന്താ പറയുന്നത് വെളിച്ചം ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കണം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക നഗരത്തിൽ ഞാൻ ദേവാലയം കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവ് സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടുമാണ് അതിലെ ദേവാലയം നഗരത്തിന് പ്രകാശം നൽകാൻ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു 
അതിന്റെ ദീപം കുഞ്ഞാട അതിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ജനതകൾ സഞ്ചരിക്കും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈബിള് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഈ ലോകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ആ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവതേജസ്സാണ് ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നഗരത്തിൽ ഞാൻ ദേവാലയം കണ്ടില്ല എന്ന് യോഹനാസ് ലിഖ എഴുതി വെക്കുകയാണ് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഇരുന്ന് സ്വർഗീയ ദർശനം കാണുന്ന യോഹനാസ് ലിഖ എഴുതി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു ദൈവം പ്രകാശമാണെന്നും അവനിൽ അന്ധകാരമില്ലെന്നും ഒന്നി യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിലും ആരെല്ലാം എഴുതി വെച്ച അതേ യോഹനാസ് ലിഖ ഇവിടെ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആ ഞാൻ ദേവാലയം കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ സർവശക്തനും ദൈവവും കർത്താവുമായ കുഞ്ഞാടാണ് അതിലെ ദേവാലയം അവിടെ നഗരത്തിന് പ്രകാശം നൽകാൻ സൂര്യനുമില്ല ചന്ദ്രനുമില്ല അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ കണ്ട അതേ തേജസ് ഇവിടെ ഇതാ വീണ്ടും ലോകത്തെ സ്വർഗത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വെച്ചു അതിന്റെ ദീപം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാടാണ് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ ശ്രാവ യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ ദീപമായി പ്രകാശമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ദീപം കുഞ്ഞാടാണ് അതിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ജനതകൾ സഞ്ചരിക്കും ഇനിയൊരു സഞ്ചാരം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം ഉൽപ്പത്തിയൊന്നിന്റെ മൂന്നിൽ കണ്ട വെളിച്ചം അതാ വീണ്ടും ആ കുഞ്ഞാടാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് ജനമേ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ വെളിച്ചം അതായത് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് അതായത് വെളിപാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അവസാന വാക്ക് വാക്യം വരെ എടുത്താൽ ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ സൂര്യൻ ഇല്ല അവിടെയും പ്രകാശം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കും യേശു അവിടെയും നമുക്ക് പ്രകാശമായി കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നിങ്ങളും ഈ ഒരു മഹത്വത്തിലേക്ക് യേശുമാകുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളും അടുത്തു വരിക ആ ഗ്ലോറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തു ചെല്ലുന്നത് പോലെ ഒന്നിയോഗനാണ് ഒന്നിന്റെ അഞ്ചെന്താണ് പറയുന്നത് ദൈവപ്രകാശമാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ദൈവ ദൈവപ്രകാശമാണ് ദൈവത്തിന് അന്ധകാരമില്ല അവിടുത്തോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം വ്യാജം പറയുന്നവരാകും സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് ദൈവം പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ സകല പാപത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ദൈവം പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ സഞ്ചരിക്കുകയല്ല ദൈവം പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം സൂര്യന്റെ മുഖ സൂര്യന്റെ എന്താ പറയുക ആകാശത്തേക്ക് സൂര്യനെ നോക്കുവാൻ പോലും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കാതെ വരും കാരണം അത്രത്തോളം അപ്രകാശം നമുക്ക് എന്താ പറയാ പാടുപെടും മക്കളെ ആ സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൈവം പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തോട് അടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും തോറും ആ എന്താ പറയുക അടുക്കും തോറും അടുക്കും തോറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല പാപത്തിന്റെ മേഖലകളോ നമ്മളെ തകർക്കുന്ന യേശു ദൈവമല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണെന്നും പറയുന്നവരുടെ നടുവില് 
നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ അടുക്കും തോറും നമ്മിലുള്ള സകല പാപത്തിന്റെ മേഖലകളെയും ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ ഗ്ലോറിയിൽ സകലതും നിർവീര്യമായി നമ്മളും ആ പ്രകാശത്തിൽ വലയിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു സോഴ്സിലേക്ക് അടുക്കും തോറും അടുക്കും തോറും നമ്മളും ആ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ ലയിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ദൈവത്തിലേക്ക് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആ സോഴ്സിലേക്ക് ആ ജീവനിലേക്ക് നമ്മളും ലയിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാൽ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്കല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കുവാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവരെല്ലാം പ്രകാശിതരാകും നമുക്ക് ആ പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാം നമുക്ക് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ആ ഒരു സോഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ യേശു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും യഥാർത്ഥ പ്രകാശമല്ല മക്കളെ ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം കരുത്തു തരും അത് ഇന്നും നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം യേശു എന്റെ ദൈവമാണ് യേശു എന്റെ പ്രകാശമാണ് ഞാൻ എന്റെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി ഞാൻ വിട്ടുതരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾ കേട്ട ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു ആകുന്ന സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആ വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ കരങ്ങൾ കാൽവരിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ I hope you have enjoyed this video. For more videos and messages, please subscribe to the channel. May God bless you in Jesus name. Amen.